ребятами, значит, прибежали на этот самый берег, а там стоит этот бугай, который Вова. Я тогда еще так сильно расстроился. Мама ведь не хотела меня отпускать. Мол, пока все 50 страниц этой дурацкой книги не прочитаю. Еще и с пересказом. Но я и придумал, как не читать. Я сначала читал первые два абзаца главы, а потом два последних. И это работало. Представляешь, Маш? Ой, да, берег. Я его обязательно тебе покажу. Извини. Ничего. А я ведь и сам давно не был дома. Мы пришли? Угу. Я слышу, как плещется вода и шумят деревья. Все правильно. Мы на небольшом обрыве. Здесь внизу пруд, а вокруг нас лес. А еще раньше тут тарзанка была. Мы с нее прыгали. Представляешь, нас вот так отпускали на целый день. Никто не боялся. Представляешь, мы с ребятами... Мышка. М? Во всем, во 
Вокруг есть красота, но главное Не забывать о красоте внутри себя Внутри себя Костер чуть больше, чем огонь А дождь чуть больше, чем вода Панельки больше, чем бетон а стих чуть больше, чем просто слова. Мои слова. Вить, подожди. Спасибо тебе. Ну, знаешь, мне кажется, что есть еще кое-что. Вроде бы мы прошли все, о чем я рассказывал. Закрой глаза. <звы> 